，全网热度夺冠。迪丽热巴恰似故人归首播，无一句给予之抗衡。迪丽热巴再获成功。其主演的《玉娇记之与君初相识》在全网获得了不错的成绩后，作为第二部的《玉娇记之》恰是故人归首播当日，又一次夺得了全网热度冠军榜。4月4日晚，由迪丽热巴和任嘉伦等艺人联合主演的《恰似故人归》终于迎来了首播。由于在第一部中，全网观众们都表示没有看够，于是纷纷都很期待第二部《恰似故人归》的到来。截止目前为止，已经和大家见面了。目前，《恰似故人》归在权威收视率平台猫眼上的全网热度榜是第一名，其中实时热度是 3,878.88 而第二名的则是某视频平台正在热播会员可以看全集的《余生，请多指教》，实时热度是 3,831.10 新居则是 3,758。重要一点是，排在第二名的这两部剧都是上星剧，并且是在一线电视台播出的，热度都没有《恰似故人归》高。还有就是，《恰似故人归》的上一部《与君初相识》首播的时候，也是增超过《余生，请多指教》新剧。不得不说，这一次又一次的成功，都是迪丽热巴、任嘉伦以及其他所有伙伴们的功劳。如今作为首播就拿下了全网冠军榜好成绩的《恰似故人归》，应该在时下是没有任何一部剧的热度能够与之抗衡了吧？其实，作为《恰似故人归》的首播，不仅仅是在猫眼收视平台上夺得了热播冠军榜，就连凤凰娱乐旗下凤羽指数权威平台《恰似故人归》而拿下了双冠军，分别是大众评分榜和专业评分榜。还有在孤独数据平台上，《恰似故人归》依然是网剧中的领跑者。在过去几年里，迪丽热巴的剧一直都是热度超过的剧集，就如你说《我的荣耀》以及《烈火如歌》等等作品。对于新戏《恰似故人归》的来袭，这将是2022年迪丽热巴的又有一次成功。迪丽热巴虽然不是圈里的流量明星，但是每一个剧都是高热度剧。只能说，迪丽热巴在电视剧方面还是一位实力耐打的女星。其实说到迪丽热巴，她火的剧比起她老板杨幂的都要多。重要的是，迪丽热巴出道时间十年不到，就创下了很多的奇迹，就如《克拉恋人》中的高文。而在这部戏里，她并非女主。漂亮的李慧珍里的李慧珍，以及《三生三世十里桃花》系列里，这些剧相信大家都有见证过。在每个角色中，迪丽热巴都是用着自己实力的演技去诠释了他们角色。通过不断努力，迪丽热巴从一个默默无闻的小配角，短短几年的时间，成为了实力派女星，能够可以和自己的老板杨幂以及赵丽颖等等这些曾经很火的女星们相抗衡了。有一点很重要的是，迪丽热巴出道到走红，她并不像有的明星们，火了之后就变得一副高傲的样子。无论是对观众还是对粉丝们，都不理不睬的。而迪丽热巴却不一样，常常会看到她和粉丝们互动。俘获了观众们的芳心后，迪丽热巴在圈里也是人缘比较好，几乎每一个剧里，她都可以和合作伙伴们打成一片，和大家相处的甚是好。而《恰似故人归》才开播短短几小时的时候，便成为了播出平台的热度最高。首个热度能够高达 9,999 热度的剧，看来迪丽热巴这部《恰似故人归》将会是这个夏季的爆款剧集了，你觉得是吗？感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。